সালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসকে ব্লগে অনেক দিন পরে সবার সামনে আসলাম এখন বাজে রাত এগারোটা পাঁচ হচ্ছে বুধবার রাতের ভিডিও তো রাত্রিবেলা রান্না করছিলাম সেরের জন্য আজকে বৃহস্পতিবার বাসা সবাই রোজা রেখেছিলাম তো রাত্রের খাবার মোটামুটি সবার খাওয়া শেষ শুধু আপনার ভাইয়ার খাবার বাকি আছে তো রাত্রের খাবারে ছিল হচ্ছে ভাত পুঁই শাক ভাজি আর পটল আলু দিয়ে ইলিশ মাছের তরকারি সাথে আম দুধ ভাত ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাসার সবার দুধ ভাত হলে আর কিছু লাগে না তো ভোর রাতের জন্য ডিম বুনা আর হচ্ছে আম দিয়ে দুধ ভাত এতেই আমরা সেরি এই এগুলো দিয়ে আমরা সেরি করব তো ভোর রাতের জন্য ডিম বোনা করছি ডিম বোনা প্রায় হয়ে গেছে আর আরেক চুলায় ভাত বসিয়ে দিয়েছি ডিম বোনাটা আমাদের সবার খুব পছন্দ সবাই জানেন এটা ডিম আর দুধ এই দুটা হলে আর কিছু না হলেও চলবে তো আমি একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম সুন্দর একটা ফ্লেভার আসার জন্য তো এই তো দেখি আপনাদের ভাইয়া কি করে আমি যখন তার দিকে ক্যামেরাটা নিয়ে গেছি তখন সে বুঝতে পারেনি যে আমি ভিডিও করছি তো পরে বলছিল যে আমি তো বুঝতেই পারিনি তুমি ভিডিও করছো তা আমি আবার বলছিলাম যে ভাগ্যেশ তেমন কিছু বলো যে সবাই শুনে ফেলতো তো যাই হোক সে কাজ করছে খাওয়া দাওয়া করবে আসলে তার উপর খুব বেশি চাপ পড়ে গেছে কারণ এই করোনার জন্য দোকানের ছেলে যারা ছিল তারা সবাই বাসায় চলে গেছে তো আসলে এই সময়টা আসতে পারছে না আর এই জন্যই আসলে চাপটা বেশি তো যাই হোক এখন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ব তারপরে তো আবার সেরি খাওয়ার জন্য উঠতে হবে তো এখনকার মতো ক্যামেরা অফ করছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছি আসলে যেহেতু আজকে রোজা তেমন কোনো কাজ নাই একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি তো এই কয়দিন আসলে কি বলবো যে মনের উপর তো অনেক বড় দখল গেছে এখনও যাচ্ছে কারণ আসলে এটা ভোলার না আর সবচেয়ে বড় ইয়ে আরও যে মানে আমাদের দিকে সিরিয়ালটা চলে এসছে কোনো কাজ আসলে কারোর জন্য পড়ে থাকে না সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না সময়ের নিয়মের সময় চলে যাবে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ভালো থাকার জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে কিন্তু আসলে তো আসলে সব কিছুই চলছে কিন্তু যে মানুষটা নাই তার শূন্যতাটা কিন্তু আসলে পূরণ করার মতো না তার শূন্যতাটা কিন্তু থেকেই যায় তো এই কয়দিন আসলে হাসপাতালেও কয়দিন থেকেছি তারপরে সব কিছু মিলিয়েই আসলে আর বাড়ির তেমন কাজকর্ম করা হয়নি ঠিক যতটুকু পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন ছিল নিজেরা যতটুকু ইউজ করছিলাম শুধু ওইটুকুই একটু ভালো মতো পরিষ্কার করে রাখছিলাম বাকি কোনো কিছুতেই আর হাত দেয়নি তো আজকে ভাবলাম যে কোনাকানি যা আছে সব কিছু একটু পরিষ্কার করি আর আপনাদের সাথে কথা বলি আমরা এই প্রথম আমি বগুড়া গিয়ে যেদিন গেছি সেদিনই চলে আসছি মানে মাগরিবের আজানের মানে আমরাও গিয়ে পৌঁছাইছি আর ছয় তারিখ এটা আমরাও গিয়ে পৌঁছাইছি আর মাগরিবের আজান দিছে তো মাগরিবের আজানের পরেই আর কি জানাজা হয় তারপরেই মাটি হয় যে গাড়িতে গেছে ওই গাড়িতেই চলে আসছে তো আসলে মানে এমন একটা পরিস্থিতি করোনার জন্য যে কারো কাছে গিয়ে কথা বলবো সেটাও সম্ভব হচ্ছিল না না আমি আমার মাকে কাছ থেকে জড়িয়ে ধরেও কোনো কথা বলিনি দূর থেকে কথা বলছে আমার বোনদের সাথে ভাগিনাদের সাথে মানে একটা দ্রুত মেনটেন করে কথা বলছি কারণ সবচেয়ে যেটা বেশি হয়ে যে আমরা বগুড়া যাওয়ার আগে কিন্তু কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলাম বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে চলাচল হয়েছে তো সব কিছু মিলেই আর কি তো যাই হোক কাজ করছে আর অনেক কিছু মনে পড়ছে আমার বিছানার আমার বিছানার এই তোষকের উপরে একটা কাঁথা দেখতে পাচ্ছেন এই কাঁথাটা হচ্ছে আমার নানির শাড়ি দিয়ে তৈরি করা নানির শাড়ি দিয়ে তার প্রত্যেকটা নাতি নাতনিকেই তিনি একটা করে কাঁথা দিয়েছিলেন তো আমাকেও দিয়েছিল তো আমার এই কাঁথাটা শক্ত হয়েছিল এই জন্য আমি এটা গায়ে দিই না বিছানায় এভাবে রেখে দিয়েছি মানে দুই পাশেই নানির শাড়ি এই পাশেও যেটা দেখতে পাচ্ছেন কালার এটাও নানির শাড়ি আবার ওই পাশে যেটা সাদা কালার ওইটা হচ্ছে নানির শাড়ি তো আসলে কাজ করছিলাম আর অনেক কিছুই মনে পড়ছিল আর সব কিছু এলোমেলো দেখতেই পাচ্ছেন যে মানে জায়গার জিনিস জায়গায় নাই 
মানে যখন যেটা প্রয়োজন নিয়েছি আর জায়গা মতো রাখা হয়নি এরকম আর কি কোনো রকম আর কি চলছিল তো এই তো আজকে এই জন্য ভাবলাম যে একটু ভালো করে পরিষ্কার করা দরকার কারণ বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে যদি আরও বেশি দিন হয় তাহলে আমারই পরে কষ্ট হয়ে যাবে পরিষ্কার করতে তো আজকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ঘরের মেঝেটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করব যেটা আমি সব সময় করি সব সময় বলতে সপ্তাহে অন্তত একবার আমি চেষ্টা করি এভাবে পরিষ্কার করার জন্য তো ভাবলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি কিভাবে আমি ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার করি তো মেঝে পরিষ্কার করার আগে যেটা করতে হবে যে অবশ্যই ভালো করে ঝাড়ু দিতে হবে ঝাড়ু যদি ভালো করে না দেয়া হয় ঘর যতই ভালো করে আমরা মুছে না কেন ঘর কিন্তু পরিষ্কার হয় না তো আমি এই জন্য খুব ভালোভাবে আগে ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছিলাম আর আজকে যেহেতু বলেছি যে অনেক ভালোভাবে মানে একদম ভালোভাবে পরিষ্কার করবো ফ্লোরটা তো পানি গরম দিয়েছি গরম পানি দিয়ে আমি ফ্লোরটা মুছবো আর এদিকে ঝাড়ু দেওয়া শেষ আর আমি যেটা করি ঝাড়ু ধুয়ে ঝাড়ু দেওয়া শেষ হলে ঝাড়ুটা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখি কারণ এটা দিয়েই তো আমি সবসময় পরিষ্কার করি তো অতএব এটাকেও কিন্তু আমার পরিষ্কার রাখতে হবে তো আমি এভাবে এটা ভালো করে ধুয়ে যেহেতু এটা প্লাস্টিকের তাই ধুলে কোনো সমস্যা হয় না তো এই জন্য এটা ভালো করে ধুয়ে আমি একটা ন্যাকড়া দিয়ে এভাবে মুছে নিই যেন পানিটা শুকে যায় আর দ্রুত এটা শুকিয়ে যাবে এরপরে গরম পানি নিয়েছি বালতির মধ্যে আর এটার মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি ভিম ভিম লিকুইড আর কি ভিম লিকুইডটা নিয়ে নিচ্ছি এটা দিয়ে আমি ঘর পরিষ্কার করব তো একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে নিলাম আর পানির গরম যে ইয়েটা এটা কিন্তু খুব বেশি গরম না আমি আঙ্গুল ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে পারছি ঠিক এরকম একটু গরম আছে অর্থাৎ আমি ন্যাকড়াটা যেন হাত দিয়ে ধুয়ে চিপে নিতে পারি এরকম গরম আর এটাকে আমি অনেক বেশি মানে চিপব না একটু পানি পানি রাখব যেন ফ্লোরটা ভালো করে মোসা যায় যদি বেশি একদম পানিটা চিপে নিই তাহলে কিন্তু ফ্লোরটা ভালো করে পরিষ্কার করা যাবে না তো এই জন্য একটু ন্যাকড়াটা ভেজা ভেজাই রেখেছি যেন একটু পানি পানি থাকে আর কি তো এখন এটা আমি হাত দিয়ে যতটুকু সম্ভব একটু চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি আর যে বিটগুলো আছে এটাকে কি বলে দুই টাইলসের মাঝখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সম্ভবত পুডিং বলে যাই হোক মনে পড়ছে না পুডিংই বলে সম্ভবত তো এটা একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছে আসলে পুডিংটা প্রথম থেকেই ময়লা ছিল যার জন্য একটু এরকম কালো কালোই থাকে তো যাই হোক আমি কিন্তু ন্যাকড়া দিয়ে মোসার পরে সঙ্গে সঙ্গে এটা বালতিতে দিইনি আমি আগে এটা বেসিংয়ে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিয়েছি এরপরে আবার ওই বালতির মধ্যে আমি ন্যাকড়াটা দিয়ে আবারও সাবানটা নিয়ে নিচ্ছি এতে করে কিন্তু বালতির পানি একটুও ময়লা হবে না পরিষ্কার থাকবে এতে করে আমি সম্পূর্ণ বাড়িটাই ভালো করে পরিষ্কার করতে পারব তাহলে বারবার আমাকে গরম পানি নিতে হবে না ভিম লিকুইডটাও নিতে হবে না তো আমি প্রথমে আগে বাড়ির ভিতরটা অর্থাৎ রুম ড্রয়িং রুম ডাইনিং এগুলো আগে পরিষ্কার করব এরপরে আমি যেটা করব যে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করব তারপরে আমি বারান্দা দুটা পরিষ্কার করব এতে করে কিন্তু আমি বালতির যে পানিটা আছে এই পানিটা আমাকে আর চেঞ্জ করতে হবে না তো এখন একইভাবে সম্পূর্ণ ইয়েটাই মুছে নিব তো আমার মশা শেষ সাবান পানি দিয়ে মশার পরে কিন্তু আমি যেটা করেছি পানি চেঞ্জ করে আবার নর্মাল পানি আর কি শুধু পানি দিয়ে ফ্লোরটা মুছেছি অনেকেই যেটা করে যে শুধু সাবান পানি দিয়ে মুছে চলে আসে কিন্তু এতে করে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মেঝেটা কিন্তু অতটা পরিষ্কার হয় না একটু আঠা আঠা থাকে তো এই জন্য আমি যেটা করি যে সাবান পানি দিয়ে মশার পরে আবারও শুধুমাত্র পানি দিয়ে আবারও ফ্লোরটা মুছে আসি তো এইভাবেই আমি আমার ঘরের মেঝে সপ্তাহে অন্তত একবার পরিষ্কার করার চেষ্টা করি তো যাই হোক এই ছিল আজকের ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ